白大师，你们怎么来了？因为今天我要替天行道。什么意思？你们都只是知道于静秋的神女身份，却不知道她其实就是祸患。我不是魔族，也绝不会成为被他们利用的棋子，做危害下族的事情。在你身上，藏着通往魔族罪恶之门的钥匙——雪花符。我知道你们都不相信我，其实这个秘密，在我心中藏了二十多年，今天，终于可以大白于天下了。的雪花符。怪不得这么多年你一直隐姓埋名，原来你一直在默默寻找雪花符的祭主之人。这是我心中的一桩心事。根据雪花符寻找最强灵力的人的习性，我寻遍了龙山国的所有高手，每次试探之后都没有获得他的蛛丝马迹。我只知道雪花符就在这个世上，但我找不到他。直到于静秋身上的雪花符出现，我才恍然大悟，他之前神脉被封。没有修炼成龙山国的最强高手，也就被我给忽略了。所以，静秋身上落雪的痕迹，是雪花符导致的。雪花符早已先我们所有人一步，发现了静秋的神女身份，和他身上潜力无穷的强大神力才会附着在他的神脉中。前几日的天降异雪，和于静秋身上的落雪便是最强有力的证明。既然雪花符已经苏醒，那他便可以再次选择主人。于姑娘神力尚在，法力强盛。如果有朝一日，如果有朝一日，出现了灵力比静秋还强的人，那么雪花符就会寄存在他的体内。万一那个人是魔族，那雪花符就被魔族得到了，青铜棺材的封印也就保不住，到时候下族将岌岌可危。那时候就晚了，趁现在雪花符刚刚苏醒，还未成熟。依然在于静秋身体里成长，便是最好的机会。你想干什么？我想干什么？我要做的是摧毁于静秋体内的雪花符，这样青铜棺材的唯一钥匙也就不存在了。这其实是我二十年前就应该做的事情。不可能！我东伯雪莹对天发过誓，要护他，爱他一辈子。保护天下我有责任，保护爱人，我同样也有。可是现在，你的爱人和你要守护的天下并不能两全。你这是欠龙山国于不顾，你是要毁了下族。朝朝日月，你们这些所谓的正派，竟然要靠杀一个女子来维护家园的安危，简直是笑话。静秋她就如同龙山国中的万千普通百姓一样，若我连她都保护不了，谈何保护芸芸众生？今天，人当杀人，佛当杀佛，闪开！
你从小尊师重教，今日却因为我和元老们对立，我知道你一定很为难。但我也不能让你伤心。你放心，白大师当年既然能引出雪花符，就一定还会有办法。长风学院的藏书阁里有许多藏书，上面记载了许多冷门的武功法术。之前关于黑风崖的介绍，我就是在那里找到的。只是现在我们可能不太方便回去。我知道有个地方，比藏书阁的书还要多，还要齐，可能那里会有办法。在这儿通宵怎么办？应该不会吧？我们再等一等。哎，没想到啊，他竟然是个半魔人。白元之是他的师傅，是不是早就知道这件事？如果说他刻意帮他隐瞒的话，那……领主，司空观主又来看白大师，在屋里给他疗伤。发生什么事了？司空观主又来找白大师，再给他疗伤。三天一次，还真是准时。我的直觉告诉我，他们之间一定有秘密。如今金融是半魔人的事情已经被发现了，其他人之间深藏的秘密，迟早一定会浮出水面的。那我们接下来？接下来我们得想办法混进去，看他们到底在做什么。师傅，我想看看白大师伤势如何，看看有什么我能帮得上忙的。啊，不用了，他脉象稳定，内功虚弱，我用法术给他调养一下就好了。啊，好。嗯。怎么样，雪英？师傅守在门外，谁也不让进。所以说。他们肯定有问题，裴阳波，干脆你用阴影布把我们带进去。雪莹刚才还没进门就被司空观主拦住了，我阴影布，我们总不能硬闯进去吧？那我们就硬闯进去吧，不可。若是惹恼了师尊，别说查不到，还可能会连累到其他人。他们一定有鬼。哎，我跟着去看看啊。他怎么在这儿？这个半魔人，他们之间肯定有关联。金荣姑娘，你在这里做什么？司空观主正在给我师傅疗伤，我怕有人误入，影响了师傅的康复。我们进去看一看，可以吗？不可以。等司空观主给我师傅疗伤完，你们自然可以随便探望。我看你这么阻拦，很是蹊跷。万一有人对司空观主和白大师不利的话，你这么拦着岂不是误事？好了好了好了，好了行了行了，别别打了。金荣，金荣，如儿，月月姐，你们怎么打起来了？行行行，算了。